আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আজকে আমরা রেডি হয়ে বের হয়ে গেলাম আমরা আজকে আমাদের বাড়িতে যাব অহন অনন্যার নানু বাড়িতে হঠাৎ করে আমাদের বাড়িতে যাওয়া লাগছে আর আমরা এই যে রিকশায় করে যাচ্ছি অহন অনন্যা রিকশা থেকে নেমে বলছে কিছু খাবে আমি বলছি ঠিক আছে তোমরা কি খাবে দেখো তো অহন অনন্যা পছন্দ করছিল কে কি খাবে তো অনন্যা বলছিল আমি কিন্তু ঠান্ডা খাব না আমি বলছি না তুমি ঠান্ডা খেয়েও না তোমার গলা ব্যথা তারপর অনন্য অনেক চিন্তা করে সে ঠিকই ঠান্ডার দিকেই চলে গেল সে এখন কোল্ড ড্রিঙ্কস নিবে আমি বলছি এগুলো খেয়ে না অন্য কিছু নাও না সে নিবে না দুইজনেই ঠান্ডা জিনিসই পছন্দ করল তারপর আমরা একটা অটো নিয়ে নিলাম এখন অটোতে করে যাচ্ছি আর অটোতে করে যাওয়ার সময় আমার ছোট বোন আমাকে ফোন করছিল যে আপু আমি কিন্তু আছি ও প্রাইভেট পরে যাচ্ছিল তো একজন হচ্ছে লিজা আমার চাচাতো বোন আর একজন হচ্ছে আমার ছোট বোন তো আমার সাথে আমি ওদেরকেও নিয়ে নিলাম তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি বাড়িতে আর যাওয়ার সময় ওটাতে আমরা খুব মজা করি অনেকগুলো ঘটনা আমার ছোট বোন আমাকে বলল যে আপু এরকম এরকম আমাদের বাসায় কিন্তু প্রচুর মেহমান আসছিল আর এই যে অনুমনি দধি খেয়ে তার মুখে সারা মুখ লেগে গেছে তো আমাদের বাড়ির কাছে আমরা চলে এসেছি বাসা থেকে ফোন আসছে যে তাড়াতাড়ি আসছি না কেন তো আমরা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন পরিচিত অনেকের সাথেই দেখা হচ্ছিল আমরা বাড়িতে চলে এসেছি আর এই ফুলগুলো সব সময় ফুটে থাকে ভালোই লাগে দেখতে আর এই হচ্ছে আমার চাচাতো বোন আদিবা ও হচ্ছে আমাদের পরিবার সবচেয়ে ছোট মেয়ে আমি বড় আর আদিবা ছোট ও একদম শান্ত কারো সাথে কথা বলে না আর অহন অনন্যা তো নানা নানু কেঁপে অনেক খুশি আর এরা কিছুক্ষণ ছবি তুলল আর ফোকাস পড়ার কারণে অনুর চোখটা এরকম দেখা যাচ্ছে কারণ যখন ভিডিও করি তখন লাইট জ্বালাতে ওর চোখের এরকম লাগছে আর নানা নানুর সাথে সে গল্প করছে সে তো মহা খুশি নানা নানুর সাথে দেখা হয়েছে তার কিছুদিন আগেই দেখা করে ঢাকায় যাওয়া হলো আবার আসছে আর এই হচ্ছে আমার ছোট কাকা আর এই যে ছোট কাকার মেয়ে আদিবা কাকা অনেক চেষ্টা করছে তাকে হাসানোর জন্য কিন্তু কিছুতেই হাসাতে পারছে না আর কাকার বড় মেয়ে আর ছেলে ওরা দুজনে চলে আসছে ক আপি আমরাও ভিডিওতে থাকবো আমি বলছি ঠিক আছে আসো তো সবাই কি ভিডিও করলাম আর কাকি ক্যামেরার সামনে আসে না আর এক দিক দিয়ে আমার আরেক কাকি বলছে আমরা আজকে মুড়ি মাখা খাবো সেই জন্য কাকি পেঁয়াজও বানাচ্ছে কাকি ডাল বাটছিল তো কাকির প্রায় বানানো শেষ আমি বাহিরে ব্যস্ত ছিলাম তো কাকি বলছিল যে এখানে কী কী দিয়েছে কাঁচামরিচ পেঁয়াজ জিরা হলুদ মরিচ ধনিয়া সাধারণত আমরা পেঁয়াজও বানানোর সময় যা যা দিই তা তা উপকরণ দিয়ে এখানে বানানো হয়েছে কাকি আস্তে আস্তে সবগুলোই একটা একটা করে ভেজে নিয়েছে আর ওই দিক থেকে আমার চাচাতো বোন সব কেটে রেডি করছে যে আমরা মুড়ি মাখা খাব আর এই তো দেখতেই পাচ্ছেন বুট তারপর পেঁয়াজু শশা টমেটো চানাচুর কাঁচামরিচ পেঁয়াজ ধনিয়া পাতা সব কিছু দিয়ে এখন মুড়ি মাখা খাব আমাদের বাড়িতে গেলে অনেক আনন্দ হয় আমাদের সব আত্মীয় স্বজন যখন একসাথে হই খুব ভালো লাগে আর এখানে আমার চাচা তো বোন মাখছে আমি বলছি ঠিক আছে তুমি মাখো আমি দেখছি তো আমাকে বসিয়ে রেখেছে ক আপনি বসে থাকো আমি মাখছি আর এগুলো হচ্ছে কাকির বানানো সেই পেঁয়াজু আর বুট চানাচুর সব একসাথে দিয়ে মাখা হচ্ছে আমার এই চাচা তো বোন সে খুব ভালো মাখা করতে পারে তার হাতের মাখা খুব মজা এর জন্য সবাই তাকেই দেওয়া হয় যে এগুলো মাখার জন্য ও খুব মজা করে মাখতে পারে আর এখন দেওয়া হচ্ছে মুড়ি আর পরিমাণ দেখে বুঝতেই পাচ্ছেন অনেক মানুষ আমরা এখানে খাব আর ওর মুড়ি মাখাটা খুবই মজা হয় সেই জন্য তাকে দিয়ে করা হয় তার ওই দিক থেকে উঠোনে সবাই একত্রে বসে আছে যে কখন আপু নিয়ে আসবে তো যে মাখছে তার নাম হচ্ছে অথই তো এই যে এই হচ্ছে অথই আর এখানে সব আমার চাচা তো ভাই বোন আমরা সবাই এখানে বসে মুড়ি মাখা খাচ্ছি আমার কাকিদেরকে তারপর আমার কাকাদেরকে এদেরকে আলাদা আলাদা বাটিতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর এটা হচ্ছে রাতের বেলা কারণ বাসায় প্রচুর মেহমান ছিল আর উঠানি সবাই এখানে নাস্তা করছে আর এই যে আরেকটা বাবু দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে আমার ও হচ্ছে আমার ফুপাতো ভাই আমাদের আত্মীয় স্বজন যে আসছে বাসায় তাদের মধ্যে একজন সে মারাত্মক দুষ্টমি করে 
ওকে দেখে রাখার জন্য কয়েকজন লাগে কারণ খুবই দুষ্টমি করে সে এই যে দৌড়াদৌড়ি করছে তো আমি তাকে ধরছি সে দাঁত গনে দেখাচ্ছে তাকে যে ধরে তাকেই সে দাঁত গনে দেখায় যে দেখেন আমার কয়টা দাঁত উঠেছে তো অনেক দুষ্টমি করছিল আর এদিকে পরের দিন যেহেতু আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠান সেই জন্য এখানে রাতের বেলায় সব কাজ করে নেওয়া হচ্ছে আর এগুলো হচ্ছে মুরগিগুলো কুটে রাখা হচ্ছে এখানে আমার ছোট চাচি আর আমার বোন ওরা দুইজন এই মুরগিগুলো কুটে তারপর নিচ্ছে পরিষ্কার করে নিবে আর রাতের বেলা কোটাকুটি করে রাখলে একটা সুবিধা পরের দিন এত একটা চাপ থাকে না কাজের আর এখানে আমার চাচা তো বোনও আসছে বলছে আপনি আমিও কুটি তাহলে তাড়াতাড়ি হবে তারপর এই তো কোটাকুটি শেষ আমাদের আর এখন কাকি ধুয়ে নিচ্ছে এগুলো এখানে পরিষ্কার করে নিচ্ছে তো কাকির সাথে গল্প করছিলাম আমি তো কাকি গল্প করছিল কাকি কুমিল্লা থেকে যেদিন আসে সেদিন বলছিল যে তুমি আবার কবে যাবে আমি বলছি ঠিক আছে আবার যাব কাকি আর এটা হচ্ছে পরের দিন সকালবেলা রোস্টের যে মুরগিগুলো আছে এগুলো চাচি একটু হলুদ মরিচ লবণ মাখিয়ে নিচ্ছে এটা হচ্ছে কাকির বিশেষ মুরগি রান্না রোস্টও না অনেকটা ঝাল মুরগির মাংস রান্নার মতোই এখন মাংসগুলো ভেজে নেওয়া হচ্ছে তো কাকি বলছে কে করবে আমি বলছি ঠিক আছে আমি করছি আপনি মেখে দেন পরে কাকি এখানে আমাকে মেখে দিচ্ছে আর এখানে মাংসগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে এখানে শুধু হলুদ লবণ আর মরিচ দেওয়া হয়েছে এখন চিকেনগুলো একটু ভেজে নেব আর যেহেতু প্রচুর রান্না আজকে অনেক মানুষ আসবে সেজন্য বাহিরে লাকড়ির চোলাতেই রান্না করা হচ্ছে আর পাশে দুধ বসানো আছে যেহেতু দই পাতবে এর জন্য আর আমার কাকা খুব ভালো দই পাততে পারে কাকার দই অনেক মজা হয় তো কাকাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দই পাতার জন্য আর এখানে হচ্ছে আস্তে আস্তে একটা একটা করে আমরা চিকেনগুলো ভেজে নিচ্ছি এখন পাশ থেকে আমার চাচা তো বোন এরা সবাই দুষ্টমি করছিল যে আপুকে তো চুলায় রান্না করতে দেওয়া হয়েছে তো আমি রান্না করছি আর পাশে ওরা সবাই গল্প করছিল আমিও শুনছিলাম তো এখানে আমি আস্তে আস্তে একটু লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি মাংসগুলো একটু লাল লাল করে ভেজে নিলে ভালো লাগবে আর এদিকে এই যে কাকা নাড়া দিচ্ছে দুধ পরে আমি বলছি এগুলো উল্টাবো এখন আমার ছোট বোন ক্যামেরাটা ধরেছিল আমি আস্তে আস্তে সবগুলোই ভেজে নিচ্ছি আর ওইদিকে কাকি এরা অন্য কাজ করছে আর দুধ হয়ে গেছে নামিয়ে আমি অন্য একটা করা এখানে বসিয়ে তারপর বাকিগুলো ভেজে নিচ্ছি যাতে তাড়াতাড়ি হয় আর সবগুলোই আমি একটু লাল লাল করে ভেজে নেব আর অনেকখানি দেখতে পাচ্ছেন ওইদিকে ভাজা হয়ে গেছে আর যখন বেশি রান্না হয় আমাদের বাড়িতে তখন দেখা যায় বাহিরই করা হয় কারণ খোলামেলা জায়গা লাগে সেজন্য আর এই যে এগুলো ভাজা হয়ে গেছে অনেকটা লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি তো এখান দিয়ে আবার সবজিও বসানো হয়েছে আর সবজি রান্না করছে আমার ছোট কাকা আমার কাকা খুব ভালো সবজি রান্না করতে পারে তো আর কাকা দুষ্টমি করছিল আর বলছিল যে এটা তো তোমার রান্না করার কথা ছিল আমি বলছি না আপনি রান্না করেন তো এই যে কাকা রান্না করছে আর কাকি এদিক দিয়ে হালিম রান্না করছিল যেহেতু আগে কিছু মেহমান চলে এসেছে তাদের জন্য এটা ভিডিও করতে পারিনি কারণ সম্ভব ছিল না বাসায় প্রচুর মানুষ আর রান্না বাড়ার কাজ ছিল আর এটা হচ্ছে আমার ফুপু উনি হচ্ছে আমার মেজো ফুপু তো ফুপু এসে সবজিটা দেখছিল আমাকে বলছিল কাকা যে তুমি একটু দেখো সবজিটা কেমন হয়েছে তো আমি ফুপুকে এখানে এনে দাঁড় করালাম যে ফুপু দেখবে সবজিটা কেমন হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে যে ঝাল মাংসটা রান্না করবে তার জন্য এখানে পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি তেলটা হচ্ছে পরিমাণ মতো আর পেঁয়াজ এখানে কাকি কাকি পরিমাণ মতো দিয়েছে কাকি বলছে যে পরিমাণ মতো দেই তো আমরা চাচি ভাতিজি দুজন মিলে রান্না করলাম আর আমাদের বাড়িতে বেশিরভাগই দেখা যায় ঠান্ডা পানি খুব কম তরকাইতে দেওয়া হয় গরম পানির জন্য পাশে বসানো আর এখানে দিয়ে দিয়েছে কাজু বাদাম কাজু বাদাম এই যে বড় চামচের এক চামচ আর রসুন বাটা এক চামচ এটা বড় টেবিল চামচের আর এটা হচ্ছে মুরগির মাংস এখানে আস্তে আস্তে সবগুলো মশলাই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর হলুদের পরিমাণটা একটু কম দিবে কারণ ভাজার সময় হলুদটা দেওয়া হয়েছে সেই জন্য এখানে জিরা বাটা তারপর গরম মশলা পাউডার মরিচ গুঁড়া সব কিছু উপকরণ একসাথে কষিয়ে নিবে আর এই যে মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিল এখন এটা হচ্ছে আধা চামচ দিয়েছে এখানে আস্তে আস্তে এখন মশলাটা কষিয়ে নিবে আর দিয়ে দিয়েছে পরিমাণ মতো লবণ 
কারণ মাংসটা যেহেতু একটু ঝাল ঝাল হবে সেজন্য মরিচের পরিমাণটা একটু বেশি দিয়েছে তো মাংসটা ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে আর এটা হচ্ছে ব্লেন্ড করা টমেটো আর এখানে টমেটো দেওয়া হয়েছে আট পিস টমেটো সাথে দেওয়া হয়েছে আট পিস কাঁচা মরিচ এটা দিলে তরকারি সারটা খুবই ভালো লাগে আর এই তো মশলাটা কষানো হচ্ছে আর এখানে দিয়ে দিচ্ছে দুধ এখানে দুধটা একসাথে দিয়ে তারপর মশলাটা কষে নেবে আগে কিন্তু মশলাটা কষানো হয়েছে তারপর দুধটা দেওয়া হয়েছে আর এটা একদম খাঁটি গরুর দুধ আর এই তো মশলা কষানো হচ্ছে আর যেহেতু জায়গাটা ছোট হয়ে গেছে তার জন্য জায়গাটা চাচি পরিবর্তন করে দিতে বললাম এই জন্য চাচি পরিবর্তন করে দিয়েছে একটি বড় পাত্রে নেওয়া হয়েছে ঢেলে আর এখানে প্রায় তিরিশ চল্লিশ জনের মতো রান্না হচ্ছে অনেক মানুষ আর এই যে একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছে আমরা মশলা কষিয়ে কাকাকে বললাম যে কাকা আপনি ঢেলে দেন তারপর কাকা আস্তে আস্তে দিয়ে দিচ্ছে তো আমাদের ঝাল মুরগির মাংস রান্না করা হয়ে গেল এখন আমরা কিছুক্ষণ কতগুলো বড় কুটলি আমরা নামিয়ে নেব তো কাকা একটু আস্তে আস্তে নেড়ে দিচ্ছে যে দাও আমি তোমাদেরকে একটু নেড়ে দিই কাকা আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে রান্নায় আর এই তো হয়ে হয়ে গেল রান্না করা রান্না করা যখন হয়ে যায় তখন উপরে দশ বারোটি কাঁচামরিচ দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর এটা হচ্ছে সবজি তো আমাদের রান্না প্রায় শেষের দিকে আর বাকি যে রান্নাগুলো আছে যেমন মাছের ডাল তারপর হচ্ছে বিভিন্ন রকম ভর্তা ছিল তো এগুলো আস্তে আস্তে ওই দিকে করে নেওয়া হচ্ছে সবগুলো ভিডিও দেখানো সম্ভব হয়নি অনেক মানুষ ছিল এর জন্য আর ক্যামেরা অন করা যায়নি আর এদিকে অনুমনি বলছে আমার খুব খিদে পেয়েছে আমাকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাও তো অনুমনিকে আমি খাইয়ে দিচ্ছিলাম তো অনুমনি এই যে মোবাইল দেখছে সে মোবাইল দেখছে তাকে বলছি যে তুমি আস্তে আস্তে খেয়ে নাও অনু বলছে না আমি খাব না আমাকে তুমি খাইয়ে দাও তো অনুমনিকে বলছি অনুমনি তুমি খেয়ে বলো কেমন হয়েছে রান্না তোমার নানুমনি আর আমি দুজন মিলে রান্না করলাম তো অনুমনিকে দিচ্ছি অনুমনি তো এই যে মোবাইল দেখছে সে অনুমনি যখন নানু বাড়িতে যায় যে কোনো তার একজন আন্টি তাকে খাইয়ে দিতে হয় আর তারা ব্যস্ত থাকলে আমাকে খাইয়ে দিতে হয় যে তাকে জিজ্ঞেস করতেছে যে অনু কেমন হয়েছে সে ক্যামেরার সামনে বলতে পারছে না সে হাত দেখা দিচ্ছে যে আম্মু অনেক মজা হয়েছে আর সবজিটা অনেক টেস্ট হয়েছে মুরগির মাংসটাও কাকা সবজি খুব ভালো রান্না করে আমাদের বাড়িতে যখনই অনুষ্ঠান হয় কাকা সবজি রান্না করে অনেক ভালো হয় সবজির ভিডিও আমি করেছিলাম কিন্তু এটা বাদ পড়ে গেল এর জন্য দিতে পারিনি আর সবগুলো রান্না দেওয়া সম্ভব হয় না কারণ একটার পর একটা রান্না হচ্ছে আবার আরেকটা দেওয়া হচ্ছে সেজন্য এ জন্য নির্দিষ্ট একটাই শুধু ঝাল মুরগির মাংস দিলাম যে অনুমনি দুষ্টমি করছে আমি ওকে খাইয়ে দিচ্ছি আর সে সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত এদিক দিয়ে আমাদের রান্না হচ্ছিল তার কিছুক্ষণ পরে দেখি স্লোগান পরে আমি বললাম কিসের পরে অহনা অনন্যা আমাকে ডাকছে আম্মু দেখো ছোটো ছোটো বাবুরা স্লোগান দিচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারির এরা সকালবেলা বের হয়েছে পুরো গ্রাম ঘুরতেছে আর স্লোগান দিচ্ছে তো খুব ভালো লাগলো ছোটো ছোটো বাবু এরা হচ্ছে আমাদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের ছোটো ছোটো বাবুরা তো আমার ভিডিওটি আজ এই পর্যন্তই খোদা হাফেজ